I'm Rajeshri Shridhar and today we will be doing exercise number 3.6 of NCERT book class 10th, right? Okay, and what is there in this exercise? We have been doing linear equations, right? We have learned the method 1, graphical method. We have learned the elimination and substitution method. And then we have also learned to solve the equation by the cross multiplication method okay now there are certain equations which are not directly the linear equations but they can be converted into the linear equation and then solved to get the values of unknown variables okay now the exercise 3.6 basically deals with this kind of questions wherein you will be having not the direct questions which will be having the linear equations but they can be easily converted to do so okay the very first question we have uh, 1 upon 2x plus 1 upon 3y is equal to 2 and 1 upon 3x plus 1 upon 2y is equal to 13 by 6. Okay, now this is not a direct question on linear equation. So, how do I convert it? For this, I'll be putting this 1 by x is equal to u and 1 by y is equal to v. Okay, now if I put that, this 1 by x here in the first equation, you can write 1 by 2 of u, right? And uh, for 1 upon y, I can write that is v. So, the equation now becomes in a fraction 1 by 2 times of u. They go sort of 1 by 2 go by 1 by x ko u substitute kar rahe Okay, so you can see that this has become 1 by 2u plus 1 by 3 of v, that is equal to 2. So, if you take the LCM, the LCM, you know it is 6, simplify here, so I got it as 3u plus 2v is equal to 2, or simplify kar do, cross multiply karke 6 ko yaan leke jo, to aapko milta hai 3u plus 2v is equal to 12. Achha, ye to ek linear equation ban gaya, simple form mein. Vaise hi, second equation ko bhi mujhe solve. करना है कैसे करूं तो आपने यहां पर 1 by x को मान लिया था u तो 1 by 3 times of u plus half times of v that is equal to 13 by 6 okay simplify करते हैं LCM लेने की बात you will get 2u plus 3v is equal to 13 by 6 6 and 6 cancels so the simple form of the equation you have got is 2u plus 3v it is equal to 13 I have got two equations now it has become very simple simple elimination method cross multiplication method substitution method जो आपको अच्छा लगता है या जो आपको करने बोला गया है क्वेश्चन पेपर में कई बार आपको बोला जाता है कि इस मेथड से आप कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कीजिए तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेथड करना है ठीक है तो हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज 3u 2v 12 अब 2u 3v 13 अच्छा मैंने यहां पर सोचा है कि एलिमिनेशन मेथड से इसको कर लूं ठीक है तो एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना होगा किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट को इक्वल करना होता है तो हमने सोचा कि चलो u का कर लेते हैं तो u का करने के लिए 2 है यहां पर और यहां 3 है तो उल्टा करना होता है यानी फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन को करना है तो 2 3 सा 6 6 u एंड uh, 2 2 सा 4 दैट इज 4 v एंड 12 2 सा 24 राइट एंड द सेकंड इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 सो 2 u 3 दैट इज 6 u 3 v 3 इट इज इक्वल टू 9 v एंड 13 multiplied by 3 that is equal to 39. Okay. देखिए actually जो equation में हमने देखा कि यहाँ पर जो दोनों u की value 6 u 6 u दोनों ही मेरे पास positive है. और हमको इसको eliminate करना है तो इसका मतलब ये है कि हमें sign change करना है. तो अगर same sign के होंगे तो हमको करना है subtractions. Right? तो subtractions करने के लिए क्या करना होगा? हर किसी का नीचे वाले का sign को change करना है. This is minus, this is minus and this is minus. So, this 6u and 6u will cancel. What is left? 4v and minus 9v. So, 4v minus 9v that is giving you minus 5v. 24 minus minus 39 that is equal to minus 15. Okay. So, what do you really get here? ये दोनों minus है तो ये दोनों plus हो गया. तो 5v is equal to 15 हो गया या v की value हो गई 3. ठीक है. V मिल गया तो हमने either equation 1 में या फिर equation number 2 में हमें से substitute करना है हमने इसको equation 1 में substitute किया so 3u plus 2v is equal to 12 था तो v की value कितनी हो गई थी 3 है ना 3 को यहां v की जगह लगाया so 3u plus 2 times of 3 is equal to 12 so 3u is equal to 12 minus 6 so u is equal to 6 by 3 which is equal to 2 so I got the value of u as 2 and v as 3 but मुझे u v की वैल्यू नहीं चाहिए मुझे x और y की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या लिया हुआ है u is equal to 2 but 1 upon u is equal to 1 upon 2 हो जाएगा 
और हमको पता है कि वन अपॉन एक्स को यू लिया तो यू की जगह वन अपॉन एक्स लिखिएगा तो एक्स की जगह वन अपॉन यू लिखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू सिमिलरली वी इज इक्वल टू थ्री सो वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई थ्री विच इज इक्वल टू वाई सो हमें पास मिल गया आंसर दैट इज एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू एंड वाई इज इक्वल टू वन बाई थ्री विच इज माई फाइनल आंसर राइट ओके नाउ दिस इज हाउ यू हैव टू सोल्व द इक्वेशन ऑन the two variables okay chaliye ab next question karte hain in the second question what we have here is see it is uh, 2 upon root x plus 3 upon root y is equal to 12 right and 4 by root x minus 9 by root y is equal to minus 1 so in order to convert this into simple linear equations we have to consider 1 upon root x is equal to u and 1 upon root y is equal to v so putting 1 upon root x is equal to u we will get 2u plus 3v is equal to 2 mark this as equation number 1 and 4 by root x ki jagah 1 upon root x ki jagah u so it becomes 4u and 9 1 upon root y ki jagah v so it becomes na minus 9v and that is equal to minus 1 so i have got two equations now i am supposed to solve for the values of u and v so u is equal to how much 2u plus 3v is equal to 2 6u Plus nine v is equal to six. Okay. Now we have to make the coefficient of at least one the same. Here we can see the first equation is two u plus three v is equal to two, and here I have got four u minus nine v is equal to minus one. देखो यहाँ पर ये जो v का कोएफिशिएंट है इसको इक्वल किया जा सकता है करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को मुझे थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा तो पूरे फर्स्ट इक्वेशन को हमने यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई किया सो क्या मिलना है थ्री टू जा सिक्स थ्री इन टू थ्री जा नाइन सो इट बिकम्स नाइन वी एंड दिस बिकम्स टू थ्री जा सिक्स ओके अब हो गया तो हमने क्या करनी है यहाँ पर वी हैव टू ब्रिंग द सेकेंड इक्वेशन एज इट इज टू द bottom of the first equation and since this 9v and minus 9v they are in the opposite sign so we have to add hai na to add kiya to 9v cancels 6u plus 4u is equal to 10u 6 minus 1 that is equal to 5 so 10u is equal to 5 by 10 which becomes 1 by 2 so putting in this equation 2 u is equal to 1 by 2 so second equation ye hai एस की वैल्यू फोर यू माइनस नाइन वी इज इक्वल टू माइनस वन उसी को हमने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है सो यू की जगह हाफ डालेंगे तो यू और फोर कट जाएगा यू की जगह वन बाई टू तो टू और फोर कटा तो टू मिला सो वी हैव गॉट टू गोज टू दर साइड बिकम्स माइनस टू सो माइनस नाइन वी इज इक्वल टू थ्री और वी इज इक्वल टू थ्री बाई नाइन विच इज इक्वल टू वन बाई थ्री बट दिस इज द वैल्यू ऑफ यू Which is equal to one by two, and that is actually one upon root x. So x चाहिए, तो x के लिए क्या करना होगा? Root x is equal to two, so x is equal to four. Similarly, v is equal to one by three, right? So one by three is equal to one upon root y. So we will have what? Root y is equal to three, so y is equal to how much? It is nine, right? Okay. So x is equal to four, and y is equal to nine. This is the final answer. Right. Let us move on to the next question. Let us move on to the next question, and it says that five divided by x minus one plus one divided by y minus two is equal to two, and six divided by x minus one minus three divided by y minus two is equal to one. Now, in order to convert this into a linear equation form, we are going to put one upon x minus one as u and one upon y minus two as v. Okay, so putting in this equation, see, I have got five divided by x minus one, so I can write this as five u plus one v is equal to two, and here six u minus three v it is equal to one. Now we are going to solve this equation number one and two. So what do I get? Five u plus three v is equal to two, and here I can see that the coefficient of v here it is one, and in the second equation the coefficient of v is minus three. I have to equate it. by solving the equations by elimination method we have to make the coefficient of at least one as the same right so what we are going to do is we are going to multiply the equation number 1 the whole by 3 so the coefficient of v becomes 3 so 3 se multiply karne se kya hota hai 5u plus v is equal to 2 so 3 se multiply kiya 15u plus 3v is equal to 6 hai na to ab second equation ko aise yahan se likh lo So six u minus three v is equal to one. Add करोगे। जब दोनों का साइन ऑपोजिट होता है तो हम 
ऐड करते तो कैंसिल किया थ्री वी थ्री वी सो फिफ्टीन यू प्लस सिक्स यू इज इक्वल टू ट्वेंटी वन यू एंड सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन सो यू की वैल्यू कितनी आ गई सेवन बाई ट्वेंटी वन विच इज इक्वल टू वन बाई थ्री ठीक है अब कोई भी इक्वेशन वन या टू में यू इज इक्वल टू वन बाई थ्री को सब्सटीट्यूट करके वी की वैल्यू निकालनी है तो हमने इक्वेशन वन लिया फाइव यू वी इज इक्वल टू टू यू की जगह वन बाई थ्री तो फाइव इंटू वन बाई थ्री प्लस वी इज इक्वल टू टू सो वी इज इक्वल टू टू माइनस फाइव बाई थ्री सो इट बिकम सिक्स माइनस फाइव बाई थ्री सो इट इज इक्वल टू वन बाई थ्री सो वट इज द वैल्यू ऑफ वी नाउ वी इज इक्वल टू वन बाई थ्री अच्छा भैया यू मिल गया वी मिल गया अब हमको एक्स और वाई चाहिए सो so, हमने क्या लिया था यू इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन सो दैट इज इक्वल टू वन बाई थ्री सो एक्स माइनस वन विल बिकम डिनोमिनेटर्स विल बी इक्वल नाउ सो एक्स इज इक्वल टू फोर सिमिलरली वी इज इक्वल टू वन अपॉन वाई माइनस Equal to one by three, which implies y minus two is equal to three, so y is equal to five. So x is equal to four, and y is equal to five. Right? This is the final answer. है ना? Let us go and do more questions on it. चलिए तैयार हो जाइए. In uh, the next question, we have got the equation is seven x minus two y divided by x y is equal to five. And the second equation, what we have got is eight x plus seven y, but the whole thing is divided by x y is equal to fifteen. Now this also is not a linear equation, right? So what I'm going to do is I'm going to split this equation in the separate form. That is, it can be written as seven x divided by x y minus two y divided by x y, and that is equal to five. Now when I simplify this equation, देखो x और x कट गया तो और यहां पर y और y कैंसिल हो गई सो यू हैव गॉट सेवन अपॉन वाई माइनस टू अपॉन एक्स इज इक्वल टू फाइव राइट ना आई एम गोइंग टू पुट दिस वन अपॉन एक्स इज यू एंड वन अपॉन वाई इज वी सो दिस इक्वेशन बिकम सेवन वी माइनस टू यू इज इक्वल टू फाइव दिस इज अ सिंपल लीनियर इक्वेशन राइट सिमिलरली फॉर द ओपन द इक्वेशन बी यू हैव गॉट एट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई सो एक्स एंड एक्स कैंसल आउट प्लस सेवन वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई सो वाई वाई कैंसल आउट सो दैट इज इक्वल टू फिफ्टीन सो वाई एट अपॉन वाई प्लस सेवन अपॉन एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन ना दिस गिवस मी एट वी वन अपॉन वाई की जगह आप लिखेंगे v, so 8v plus 7u that is equal to 15, right? Okay, so I have got two simple linear equation. अब कोई भी method solve करना है, तो मैंने एकदम simple रखा है हमके लिए elimination method जो सबसे easy होता है. So I have got 7v minus 2u is equal to 5, and 8v plus 7u is equal to 15. So I want the coefficient of either one of the variables uh, should be the same. So I am putting the v डिफरेंट एंड यू टू बी द सेम ठीक है यू को सूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन को सेवन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकेंड इक्वेशन को टू से ताकि सेवन इंटू टू फोर्टीन हो जाए यहां पर टू इंटू सेवन फोर्टीन हो जाए सो वेन आई मल्टीप्लाई सेवन टू ईच ऑफ द टर्म्स आई गेट हर किसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है सो सेवन सेवन सा फोर्टी नाइन सेवन इंटू माइनस टू यू माइनस फोर्टीन यू फाइव इंटू सेवन दू थर्टी फाइव राइट ओके अब नेक्स्ट क्या टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकेंड इक्वेशन को सो क्या मिलना है 2 into 8, 16b plus 14u. It is equal to 30. Now, when adding, because I can see that u ki dono coefficient ek plus hai aur ek minus hai. When they are in the different signs, you can just add up. When you add up, 14u cancels out. So 49v plus 16v is equal to 65v, and 35 plus 30 is also 65. So that gives me the value of v to be 1. Right? Okay. Now I am going to put value of v is equal to 1. In equation either one or two, I have taken equation number one. So it becomes seven u seven v minus two u is equal to five. V ki jagah apni substitute kar diya one. So seven into one minus two u is equal to five. So minus two u is equal to five minus seven, which is equal to minus two. So u is also equal to one. Bhai u v thodi chahiye x or y chahiye. So x or y ke liye kya pata hume u is equal to one. Yeah. Or uh, u की जगह हम लिख सकते हैं one upon x that is equal to one so x is also equal to one one upon y is equal to v that is equal to one so y is also equal to one so final answer is x is equal to one and y is equal to one clear okay let us move on to the next question so in the next question we have ten divided by x plus y plus two divided by 
x minus y is equal to 4. And 15 divided by x plus y minus 5 divided by x minus y is equal to minus 2. Right. Now, in order to convert this into the linear equation form, we will substitute 1 upon x plus y is equal to u and 1 upon x minus y is equal to v. So, we have substitute karne par dekha. So, this equation, first one, then divided by x plus y becomes 10u. 2 divided by x minus 1 will become 2v and that is equal to 4. And second equation becomes 15u minus 5v is equal to minus 2. Now, this is simple linear equations. So, I will be solving them, right. So, 10u plus 2v is equal to 4, 15u minus 5v is equal to minus 2, right. The next is, if I am solving the equation by elimination method, so I have to equate the coefficient as we have studied it several times. So, first equation or second equation may v ki coefficient ko equal karna hai. So, first equation ko multiply karenge upon 5 se or second equation ko multiply karenge 2 se. Isse kya hoga ki ye jo 5 into 2 karenge, to 10 yaha par bhi 5 2s are 10. So, okay. So, first equation ko har ek term ko multiply karna hai na. Ek ki term ko nahi, pure term ko multiply karna hai, right. So, 5 into 10 that is 50 u, 2 into v that is 10 u. 10v and 5 4s are 20. Similarly, in the second equation, 15u into 2 that will give you 30u, minus 5 into 2 that is minus 10u and this will give you minus 2 into 2 that is equal to minus 4. Okay. Now, when I add this because uh, 10v ek jaga hai first equation mein aur minus 10v second equation mein hai. Jab dono equation mein coefficient jise hume eliminate karna hai, agar un dono ka sign opposite hoga, to humko add karna hoga. Thik hai, chalo add kar lete hai. To adding karne par 50u plus 30u gives me 80u and uh, this cancel out. So, here I have got 20 minus 4. So, 20 minus 4 is 16. So, u is equal to 16 by 80 which is equal to 1 by 5. I have got the value of u as now 1 by 5. Okay. Now, we are going to put this in equation number 2. So, pehle equation number 2 ko yaan likhye. 15 u minus 5 u is equal to minus 2. Or u ki jaga jaise humne 1 by 5 likha. To 5 or 15 cancel ho kar ke yaan bachta hai 3. Right. So, minus 5v it is uh, it is equal to minus 2. So, 3 minus 5v is equal to minus 2 or 3 yaha jayega opposite side mein. So, it becomes plus 3 tha to minus 3 ho jayega. Minus 5v is equal to minus 5. So, 5v is equal to 5 or we have got 5, 5 ko cancel karke v is equal to 1. Thik hai bhaiya? Ab humko u ki bhi value malum hai, v ki bhi value malum hai, lekin u or v nahi chahiye, x or y chahiye. So, humne kya liya? u is equal to 1 by 5, which is equal to 1 upon x plus 5, which implies x plus 5 is equal to 5 and v is equal to 1. So, mark this as equation number 3 and this is equation number 4. So, 1 is equal to 1 upon x minus y, so x minus y is equal to 1. Now, simple solving equation 3 and 4, you will have x plus y is equal to 5, x minus y is equal to 1. Add karlo y is Eliminate ho gaya, 2x is equal to 6, so x is equal to 6 by 2 which is equal to 3. So, I have got x is equal to 3. We know, uh, if I put this in equation number 3, I will get x plus y is equal to 5. So, x ki jaga, which is 3 substitute karni hai. So, 3 plus y is equal to 5, your y is equal to 2. So, final answer is x is equal to 3 and y is equal to 2. Right? Okay. So, in the next question, we have a cho. Uh, 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is equal to 3 by 4 and 1 by 2 times of 3x plus y minus 1 upon 2 times of 3x minus y. They go niche aara denominator me. That is equal to minus 1 by 8. Now, what we are going to do here is, this is not a linear equation. So, in order to convert this into other linear equation form, we are going to substitute 1 upon 3x plus y as u. Right? And 1 upon 3x minus y is equal to v. So, this equation will become 1 upon 3x plus y hai na? To uski jaga u likh to. Or 1 upon 3x minus y ko v likho that is equal to 3 by 4. Similarly, the second equation will become half times of u minus half times of v is equal to minus 1 by 8. Okay. So, u minus v is equal to minus 1 by 4. Right. Okay. I have got two equations. Huh. First equation is u plus v is equal to 3 by 4 and second equation is u minus v is equal to minus 1 by 4. Simple sa equation. Right. Ab, but I have got elimination method laga nahi hai. Or solve karna hai. Toh humne elimination method to solve kya? Or u ki value mil gai mujhe 1 by 4. Aap log sabko aata hai is method ko solve karna. Kar lena apne aap. Or v ki value aagai thi mere paas half. Thik hai. Ab humne kya karna hai u ki value 1 by 4. 
और वो u है क्या दैट इज इक्वल टू वन अपॉइंट थ्री एक्स प्लस फाइव सिमिलरली हमको पता है v इज इक्वल टू हाफ मिल गया बट v है क्या वन अपॉइंट थ्री एक्स माइनस फाइव भैया v और u नहीं x और y निकालना है तो हमारे पास दो और इक्वेशन आ गए है ना अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है सॉरी uh, x और y की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है सो so, हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई अभी थर्ड इक्वेशन आ गया 3x एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर एंड फोर्थ इक्वेशन मुझे मिल गई 3x एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू राइट तो हमने फिर से ऐड किया बिकॉज y को एलिमिनेट करना बहुत आसान है तो y को जब हमने एलिमिनेट किया तो सिर्फ ऐड करना है ऐड कर लिया तो ये दोनों कैंसिल 3x एक्स प्लस थ्री एक्स सिक्स एक्स फोर प्लस टू दट इज इक्वल टू सिक्स ओके सो इससे हमें क्या मिलता है x इज इक्वल टू वन ठीक है नाउ पुट x इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर थ्री तो थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर सो थ्री एक्स इंटू वन प्लस वाई इज इक्वल टू फोर सो वाई इज इक्वल टू वन सो हमारे पास क्या आ गई एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज ऑल्सो इक्वल टू वन ओके ठीक है अब वर्ड प्रॉब्लम्स है ना इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम वर्ड प्रॉब्लम्स में करेंगे ठीक इन द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव गॉट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच से अबाउट द रोइंग द बोट इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ओके नाउ इफ यू हैव गॉट अ रिवर A person is rowing a boat in upstream as well as the downstream. Okay, now here there is a girl called Ritu and she is rowing the boat in upstream as well as the downstream. Okay, now if she goes down the stream, that means the river is flowing in this direction, and while she is flowing, uh, rowing a boat in this direction, uh, she covers a distance of twenty kilometers in. to us and suppose she starts from the position a and reaches the position b a distance of 20 kilometers now when she is rowing the boat in the upstream upstream means against the flow of the river right now she covers just a distance of 4 kilometers in to us okay now this distance this distance is the downstream right um ठीक है और ये वाला इस डायरेक्शन में है सो दिस इज अपस्ट्रीम ओके नाउ आई एम सपोज टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बोट एज वेल एज द स्पीड ऑफ द रिवर ठीक है अच्छा आप मान के चलो कि रिवर की जो स्पीड है स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर दैट इज एक्स किलोमीटर पर आर एंड स्पीड ऑफ बोट बी से वाई दैट मीच ऑफ किलोमीटर्स पर आर ठीक है सो so, अगर आप रिवर के साथ रो करना शुरू करोगे तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी स्पीड जो हो जाएगी दैट विल बी एक्स प्लस वाई भाई आप रिवर के साथ जा रहे हो तो रिवर की स्पीड और आपकी बोट की स्पीड दोनों ऐड हो जाएगी है ना तो दोनों जब स्पीड आ जाएगी तो हम लिखेंगे स्पीड डाउन हो जाएगा दैट इज स्पीड ऑफ रिवर प्लस द स्पीड ऑफ बोट दोनों एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो ये स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आर ठीक है मान लो कि आपने अपस्ट्रीम आए अपस्ट्रीम आए तो आपकी बोट की स्पीड बोट इस तरफ जा रहा है दैट मीन्स इट इज गोइंग अगेंस्ट द रिवर राइट और आपका आपका रिवर कहा आ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे आ रहा है तो आपकी स्पीड काफी कम हो जाएगी ठीक है तो कितनी कम हो जाएगी आप बताइए अगर आपकी स्पीड वाई है देखिए हमने क्या लिखा है स्पीड ऑफ द बोट कितना है वाई है ना तो और रिवर की स्पीड कितनी है एक्स सो वॉट इज द स्पीड अप तो दैट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर और स्पीड ऑफ बोट कितना है y और रिवर की कितनी है x y माइनस एक्स किलोमीटर्स पर आर आपके ऊपर में देखना है देखिए हमेशा याद रखना जो भी आपने स्पीड ऑफ द बोट लिया देखिए अगर रिवर की स्पीड ज्यादा है और बोट की स्पीड कम है तो क्या होगा आपका बोट भले आप रो कर रहे हो रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन रिवर की स्पीड ज्यादा होने की वजह से रिवर अपने साथ लेके चले जाएगा आपको ड्रिफ्ट सामने करेगा आप जहां जाना चाहते हो कभी नहीं पहुंचाएगा 
इसीलिए आपका जो स्पीड होना चाहिए बोट का वो रिवर की स्पीड से ज्यादा होना चाहिए इसलिए ध्यान रखना जो भी आपने एक्स या वाई डिफाइन किया हुआ है जो एक्स लिया हुआ है दैट इज द स्पीड ऑफ द बोट होना चाहिए या वाई जो भी आपने लिया हुआ है स्पीड ऑफ द बोट में से रिवर की स्पीड को आपको माइनस करना पड़ेगा तभी आपका अपस्ट्रीम जाएगा बोट अन्यथा नहीं जाएगा इस बात का ध्यान रखना कॉमन सेंस वाली बात होती है, है ना ओके okay, अब जाइए अब हमको लेना है डिस्टेंस के तौर पर राइट वॉट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द डाउन स्ट्रीम इट इज ट्वेंटी किलोमीटर है ना तो आपने क्या लिखना है दैट इज डिस्टेंस कवर्ड डाउन स्ट्रीम दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी किलोमीटर एंड दैट इज इक्वल टू स्पीड डाउन स्ट्रीम मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन सो वट इज द स्पीड डाउन स्ट्रीम आई नो दट द स्पीड डाउन स्ट्रीम इट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाइन टाइम टेकन इज टू आस डिस्टेंस इज ट्वेंटी आई नो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या नहीं है स्पीड इन टू टाइम ये तो पता है सबको तो हमारे पास इक्वेशन आ गई और टू को अपन ने कैंसिल किया तो हमको मिल जाएगा टेन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड दैट इज माई इक्वेशन नंबर वन ओके नाउ द डिस्टेंस कवर्ड अपस्ट्रीम आई नो इट इज ओनली फोर किलोमीटर इन द टाइम दैट इज इसका वैल्यू क्या होगा स्पीड अपस्ट्रीम मल्टीप्लाइड बाई टाइम अरे स्पीड अपस्ट्रीम क्या लिया तुमने वाई माइनस एक्स क्योंकि हमने बोट की स्पीड वाई को लिया ना मल्टीप्लाइड पे टाइम इसमें भी टू आवर्स था तो फोर तो आपने टू और फोर को यहां भी कैंसिल कर दिया और हमको मिल गया इक्वेशन वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टू दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन अब क्या करना है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करनी है और सॉल्व करके आपको आंसर को लाना है ठीक है ये तो सिंपल सा इक्वेशन है आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा आंसर क्या आता है आपने जो भी सोल्यूशन निकाला होगा उसको कमेंट बॉक्स में डालो तो चलिए उसके आगे देखिए आप वीडियो और हमको आंसर मिल गई वाई इज इक्वल टू सिक्स एंड एक्स इज इक्वल टू फोर इसका मतलब एक्स को हमने क्या लिया है डिफाइन किया है स्पीड ऑफ द रिवर सो स्पीड ऑफ द रिवर इज एक्स किलोमीटर पर आर फोर किलोमीटर पर आर आंसर है और स्पीड ऑफ बोट दैट इज वाई किलोमीटर लिया हमने तो इसकी वैल्यू आ गई सिक्स किलोमीटर पर आर एंड दिस इज आर फाइनल आंसर राइट ओके इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गॉट एन एम्ब्रॉयडरी वर्क विच इज डन बाय मेन एंड वुमेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ टू वुमेन एंड फाइव मेन टू क्या तो कंप्लीट द वर्क दे आर एबल टू फिनिश द वर्क इन फोर डेज वेर एज इफ यू हैव द अदर वी डाउन दट इज द थ्री वुमेन एंड देन सिक्स मेन दे कंप्लीट जस्ट Uh, the embroidery finish that embroidery work in three days. Okay, so how to do it? See, this is a question which is based on the work, right? If the work, whatever is the work is, ah, huh? agar apko koi pit ko khodna hai, gardening karni hai, ya uh, jo field me koi kaam karni hogi, embroidery work hoga, that is a work, right? If a woman can complete alone in X days, suppose. एक वुमेन है और उसने उस पूरी एम्ब्रॉयडरी को अकेले किया और उन्होंने एक्स डेज में कंप्लीट कर लिया ठीक है तो एक दिन में वो कितना काम कर पाएंगी बताइए अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड काम करती हैं ये मान के चले तो एक दिन में कितना काम होगा उनसे वन बाय एक्स ठीक है तो हम मान के चलते हैं लेट वन वुमेन अलोन कंप्लीट द वर्क एन एक्स डेज सो इन वन डे शी completes one by x part and if same thing if the man completes the work in y days if one man alone completes the work in y days then in one day he will do one by y part okay according to the question what it is given is and the, there are how many people working yeah two women and five men are working together right so two women and five men complete the work in four days theek hai to two women to ek din mein unhone ek woman ne kitna kaam complete kiya one by x part to two women mil kar ke kitna complete karenge so it will be two by x part kar lenge aur फाइव एन कंप्लीट कर रहे हैं तो एक दिन में एक मैन कितना कंप्लीट करेगा वन बाई वाई पार्ट राइट तो वन बाई वाई पार्ट कर रहा है और पांच लोग मिलकर के कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे फाइव बाई वाई पार्ट और उन्होंने पूरे काम को कंप्लीट किया कितने दिन में फोर डेज में ना तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा वन बाई फोर पार्ट 
है ना चार दिन में पूरा काम और एक दिन में वन बाय फोर पार्ट देखो आपने जो भी यहाँ पर सेंटेंस में लिखा हुआ है ना उसको आपने एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है सॉल्विंग इज नॉट डिफिकल्ट पुटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड डू इट राइट की प्रैक्टिसिंग हो जाएगा ठीक है अब देखिएगा दो दिन में टू वुमेन सो टू वुमेन वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स फिर फाइव मेन कंप्लीट किए तो पांच दिन और एक का वर्क वन बाय वाई और पूरा वन बाई फोर दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन राइट अकॉर्डिंग टू दिन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन थ्री वुमेन एंड सिक्स मेन थ्री वुमेन एंड सिक्स मेन सो थ्री वुमेन एंड सिक्स मेन कंप्लीट द वर्क इन हमनी डेज दे डू इट इन थ्री डेज तो भैया थ्री वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगे थ्री इंटू वन बाई एक्स सिक्स मेन कितना काम करेंगे सिक्स इंटू वन बाई वाई और थ्री डेज में पूरा काम कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा इट इज जस्ट वन बाई थ्री सो वट इज द इक्वेशन नंबर टू यू हैव गॉट थ्री बाई एक्स प्लस सिक्स बाई वाई इज इक्वल टू वन बाई थ्री दिस इज इक्वेशन नंबर टू नो You have to solve the equation number one and the equation number two and चलो comment box में डालो सब कोई है ना चलिए जल्दी जल्दी pause करो video को हाँ ठीक चलो solve कर लिया क्या value आई चलो u और v की value पहले निकालते हो u की value v की value आ गई one by thirty six u की value आ गई one by eighteen right लेकिन u v नहीं चाहिए बाबा क्या चाहिए x और y की वैल्यू चाहिए ना तो x और y की वैल्यू कितनी मिली है देखो हमें पता है u इज इक्वल टू वन बाई एटीन विच इज इक्वल टू वन बाय एक्स क्योंकि आपने डिफाइन किया हुआ है वन बाय एक्स इज इक्वल टू यू है ना हम्म तो x की वैल्यू आ गई एटीन एंड v इज इक्वल टू वन बाई थर्टी सिक्स दैट इज इक्वल टू वन बाय वाई सो वाई इज इक्वल टू थर्टी सिक्स सो इफ वुमेन अलोन इज इंटरेस्टेड विद डूइंग ऑफ कंप्लीटिंग द एम्ब्रॉयडरी वर्क शील बी एलोन able to complete it in 18 days whereas if this work is given to a man and he will be alone doing it so he will be completing it in 36 days okay so move on to the next question in the next question there is a person ruhi ha huh? to she travels from say where the place where she is living to her home and uh, the distance between a and b it is 300 kilometers okay now a part of the distance she covers it by train and the remaining part she covers it by bus hai na direct route tai hai ha to kya karna hoga to usko agar unhone diya hua hai kuch conditions aur uske basis par aapko nikalna hai ki bus ki average speed aur train ki average speed kitni hogi conditions kya hai pehle ye dekh lo unka jo train hai पहले उन्होंने ए से स्टार्ट किया एंड शी ट्रैवल्स अ 60 किलोमीटर डिस्टेंस आउट ऑफ दिस टोटल ऑफ 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय बस एंड द टोटल टाइम दैट इज टेकन फॉर द ट्रैवल टाइम दैट इज फोर आवर्स राइट एंड द सेकंड सिचुएशन सी से दैट इफ शी ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ हंड्रेड किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग ऑफ टू हंड्रेड किलोमीटर बस तो शी टेक्स टेन मिनट मोर दैट मीन वॉट इज द टाइम टेकन फॉर द ट्रेवल द ट्रेवल टाइम दैट इज इक्वल टू फोर आवर्स एंड इट इज टेन मिनट्स यू आर सपोज टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन एज वेल एज द स्पीड ऑफ द बस एंड दैट टू सेपरेटली है ना तो इसके लिए नहीं पता है तो अपन को क्या लेना पड़ेगा लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आर एंड स्पीड ऑफ द बस बी दैट इज वाई किलोमीटर पर आर ओके नाउ इफ आई से द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस राइट वॉट इज डिस्टेंस बच्चा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम हाँ तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम सो द फर्स्ट केस 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है स्पीड कितनी है ट्रेन की दैट इज एक्स किलोमीटर पर आर ठीक है तो टाइम टेकन कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाय एक्स ठीक है प्लस 240 डिवाइडेड बाय वाई एंड टोटल टाइम टेकन इज फोर आवर्स सो उसको ट्रांसलेट किया जब मैथमेटिकल इक्वेशन में तो मुझे बताया सिक्सटी डिवाइडेड बाय एक्स 
plus 240 divided by y and that is equal to 4 mark this is equation number 1 according to the second condition it he is uh, she is traveling 100 kilometers by train and the remaining of 200 kilometers by bus and total time taken is 4 hours and 10 minutes right so if you have to write this it becomes 100 divided by x plus 200 divided by y and that is equal to 4 and 10 so how do i write it in the time so it is 4 hours ko 4 likhoge plus 10 minutes hai na to 10 minutes ko bhi hours mein convert karna so that becomes 10 by 60 so this would become 4 plus 1 by 6 which is equal to after taking the LCM you will have 6 as the LCM so here you will be having 25 by 6 this is equation number 2 now what is the next job solve this two equation and get the values of x and y okay solve kar liya solve kar ki answer kitna mila u aur v ki value pehle nikale na haan to u ki value aagai aapke paas kitni hai aur v ki value kitni hai dekhe aapne pura solve ki hooga u ki value mili hai aapko 1 by 60 aur v ki value mili hai 1 by 80 okay bhaiya so u is equal to 1 by x and that is equal to 1 by 60 so x is equal to 60 and v is equal to 1 by y which is equal to 1 by 80 so y is equal to 80 iska matlab ye hua ki train ka speed is 60 kilometers per hour and the speed of the bus is 80 kilometers per hour okay done so thanks for watching bachcho